हेलो वेलकम टू मई चाने क्रेजी क्रियेषन वीडियो एड्रे क्ले तो रोज फ्लवर्स एला चया चूँ इवे का मेटीरियल फैनल रोज फ्लवर्स इला उ कलर डस्ट कलर डस्ट बाक्स सो मन का कलर सेलैक्सको वेस नैक्स्ट इधर रोलिंग पैडी नैक्स्ट फोम शीट स्पाज फेविकना अल्यूम फाइल नैक्स्ट फोलडर अंडी पेटल्स पे फोलडर नैक्स्ट पैलेट नईफ नंबर फोर तीस नैक्स्ट वीनर अभी लीफ वीनर अला पेटल वीनर फ्लोरल टेप रोलिंग पिन् इधी ब्रशेस अंडी डस्ट वे अंटे कलर डस्ट वे ब्रशेस नैक्स्ट नोज प्लेयर सीजर्स को नैक्स्ट प्लकर अभी ये ब्रश फ्लाट ब्रश तरह टूथ पिक्स प्लास्टिक मूल वुडीक नैक्स्ट शाप ग्रीन दूसरा पे क्यक्स की नैक्स्ट इवे कटर्स अंडी रौंड कटर्स फोर तीस कोई टूल सो बाॉल टूल कॉर्विंग टूल रोलिंग पिन्न चिन्ह नैक्स्ट क्ले अ वैट क्ले तीसरे क्ले अलाप ग्रीन कल क्ले नैक्स्ट का फ्लोर तीस काटन क्ला कोई पीसेस अंडी स्पाज कटो तरह स्पाज बैंडिंग वेर शाकना अट सपोर्ट को फ्लवर्स दी इन नैक्स्ट स्पाज कटना टू पीसेस का अंत बड लपटा की सो प्रोसीजर इदी अल्यूम फाइल तीसको इला को सो दी इला फोल रही बर्ड षे वेला दीवाली तरवा इला बैंड सेंटर इन इन चसा रउंड अला ट्विस्ट रही सो बर्ड षे फाम अवाली तरवा रिमैन वैर अंत अला ट्विस्ट एंड वरक वे इला बर्ड फाम अ सो दिन पक्न उच्ची नैक्स्ट क्ले तीस क्ले तीस डस्टी का फ्लोर तो सो नैक्स्ट को प्ले तीस बउंडल क्ले फस्ट बाफ्ट नैक्स्ट रोलिंग पिन् यूज दिन तीन सो मध्य मध्य इला का फ्लोर वे अला वेस्ट बिन्सक उ क्लीनी 
సో ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చేంత వరకు అది థిన్ చేసుకోవాలి రోలింగ్ పిన్గా కార్న్ ఫ్లోర్ వేయకపోతే స్టిక్ అయిపోతుందండి సో తర్వాత కట్టర్స్ తీసుకొని స్మాల్ సైజు ఫస్ట్ లేయర్కి పెటల్స్ రెడీ చేసుకోవాలి సో ఫైవ్ పెటల్స్ తీసుకున్నాను సో ఈ ఫోల్డర్ అని చెప్పాను కదా దాంట్లో వేసుకోవాలి లేకపోతే డ్రై అయిపోతుందండి పెటల్స్ వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు టిప్స్ చాలా వస్తుంటాయి మధ్యలో సో నెక్స్ట్ సైజ్ కట్టర్ తీసుకున్నానండి సో దీంతో మళ్ళీ ఫైవ్ పెటల్స్ తీసుకోవాలి సో త్రీ పెటల్స్ అయింది సెకండ్ లేయర్కి ఇప్పుడు మళ్ళీ సో సెకండ్ లేయర్ కావాల్సిన పెటల్స్ అన్నీ నేను కట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ షేప్ చేసుకోవాలి సో స్పాంజ్ షీట్ అని చెప్పాను కదా సో దాన్ని ఫస్ట్ బాల్ టూల్తో కాన్ ఫ్లోర్లో టచ్ చేసి ఇలా షేప్ తీసుకోవాలండి సో పెటల్ ఎప్పుడు తిన్గా ఉంటుంది కదండి ఎండ్లో ఇలా న్యాచురల్ లుక్ కోసం బాల్ టూల్ యూజ్ చేసి చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ చేసుకున్న బర్డ్ తీసుకొని కొంచెం ఫెవికల్ అప్లై చేసి పెటల్కి ఇలా ఫస్ట్ పెటల్ ఇలా పెట్టాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ పెటల్ దాన్ని కవర్ చేయాలి ఆపోజిట్లో పెట్టి మొత్తము అల్యూమినియం ఫాయిల్ అంతా కనపడకుండా కవర్ చేసేయాలి సో ఇది ఒక బర్డ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి ఇలా ఏదైనా టూల్తో ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ త్రీ పెటల్స్ పెట్టాలండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ అయిపోయినట్టు సెకండ్ లేయర్కి త్రీ పెటల్స్ థర్డ్ లేయర్కి ఫైవ్ పెటల్స్ అలా మనం పెంచుకుంటూ పోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లేయర్కి త్రీ పెటల్స్ పెడుతున్నాను కదా దానికి నేను ఫస్ట్ పెటల్ని షేప్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా పెటల్ వీనర్ మీద పెట్టి ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేశాక ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చింది దాన్ని ఇలా పెటల్ డస్ట్ యూజ్ చేసి కలర్ డస్ట్ ఇలా పెటల్కి వేసుకున్నాక ఈ టూత్ పిక్తో ఇటు సైడు అటు సైడు కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి న్యాచురల్గా ఉంటుంది కదండి పెటల్కి ఫోల్డ్స్ దానికోసం ఇంకొక పెటల్కి చేస్తున్నానండి ఇది సో వీనర్ తీసుకున్నాను కలర్ డస్ట్ వేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ తర్వాత టూత్ పిక్తో షేప్ తీస్తున్నానండి న్యాచురల్ ఫోర్స్ ఇలా వేసుకొని ఇలా రౌండ్గా చేసుకుంటూ రావాలండి అంటే న్యాచురల్ లుక్ వస్తుంది పెట్టాలి ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఈ స్పాన్ షీట్ మీద వేసుకోవాలి అంటే షేప్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద పెడితే చేసిన షేప్ అంతా పోతుందండి సో ఇలా సెకండ్ లేయర్ కావాల్సిన పెటల్స్ రెడీ అయ్యాయి వీటికి కొంచెం బ్లూ వేసుకొని అసెంబుల్ చేసుకోవాలి ఇలా మూడింటికి వేసుకున్నాక సెంటర్లో వేసుకోవాలండి ఫస్ట్ వేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం కదండి టూ పెటల్స్ పెట్టి అది తీసుకొని ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ 
नैक्स्ट इला रोल सैकड़ पेटल इला नैक्स्ट मल्ल अला रोलको सैड पे फस्ट फस्ट पेटल पेटी अगर कुछ तीस दाँ थर्ड पेटल लगे इंसर्टी अला सो का चोटा अड़क फेविकल वेसक पेस्ट रही चाल डेलीकेट उ जाग्रत पड़काली तरवा बैक् सैड इला तिपि एद टूल यूज प्रेस सो नीट प्रेस तरवा मन की इंका षेजेस इपड़े चुस्काली लेदे मल्ल ड्रई अंदी सो इला टू लेयर्स इला वस्ता है फाइव पेटल यूज प्रस्ताव की सो षेक तरवा फाइव पेटल कदमी थर्ड लेयर की दाने मल्ल पेटल षेवाली आज षीट लेकिन पर्वदी इलात वेसको इला तीनको पेटल ने नैक्स्ट वीनर मीद नाचुल कोसम वीन तप्चा नैक्स्ट कलर डस्ट वैसा तरह टूथ पिक् यूज कर्ल एंड तरवा बॉल टूल यूज सेंटर इला रौंकोवी सो चुने पेटल तरह यह फोम शीट स्पॉन शीट उवाली अला रिमेनिंग पेटल्स अभी चुस्काली मध्य कुछ कटना पर्वदी अभी किंद सेम प्रोसीजर इलाक पेटल फेविकल वेस तो सेंटर लो फेविकल वेस सो प्ले चूस इला टू पेटल सेंटर उ फस्ट पेटल नैक्स्ट दिन सेंटर नीचे इंको पेटल पे अलाक रही सो इजी उक इला टर्न पेटल वन बै वन पेकू वे सो फस्ट पेटल उदा दिन अला कोई तीस लास्ट पेटल इंसर्टी तरवा एदना टूल तो सो बैक् सैड इला प्रेस एक्सट्रा क्ले देपेवाली इला बेसकना चूस इंकेमना अडजस्टेंट्स उन्या लेदा सो इपड़ेवना उ अलावाली लेदे मल्ल ड्रई आई सो एक् अवसरमो अगर फेविकल वेसी अला पेस्टी
మధ్యలో క్లే కొంచెం అలా బ్రేక్ అయినా పర్లేదండి మనం దాన్ని ప్రెస్ చేసేయచ్చు ఇలా ఈ టూల్ యూస్ చేసి లేయర్స్ సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఇలా వస్తుందండి థర్డ్ లేయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అంటే థర్డ్ లేయర్కి ఫైవ్ పెటల్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇవి పెటల్స్ ఎక్కడ అటాచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలంటే ఇలా మనం చిన్న పీసెస్ తీసుకున్నాం కదండి స్పాంజ్ అవి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో సో అప్పుడు పెటల్ లేయర్ లేయర్కి గ్యాప్ ఉంటుంది అలానే డ్రై అయ్యాక నెక్స్ట్ న్యాచురల్గా కనిపిస్తుందండి ప్రతి లేయరు బాగా కనిపిస్తుంది సో అందుకు ఇవి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా అయ్యాక నేను నెక్స్ట్ లేయర్కి క్లీన్ థీమ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా చేశాక నెక్స్ట్ మీకు చూపించిన కట్టర్స్లో థర్డ్ కట్టర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ రావాలండి ఇంకా అదే అక్కడ సో దీనికి సెవెన్ పెటల్స్ కావాలండి ఫోర్త్ లేయర్కి సేమ్ ప్రొసీజర్ దీన్ని షేప్ చేసుకోవాలి సో వీనర్ మీద ఉంచుకొని నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి తర్వాత కలర్ డస్ట్ యూస్ చేసుకొని కలర్ చేసుకోవాలి ఇలా టూత్ పిక్తో కర్ల్స్ ఇచ్చుకోవాలి సైడ్స్లో త్రీ సైడ్స్ ఇవ్వాలండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెంటర్లో ఇలా కొంచెం థిన్ చేసుకోవాలి ఇలా వచ్చింది దాచుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఫెవికల్ అప్లై చేసి నెక్స్ట్ అసెంబుల్ చేసుకోవాలి సో ఇలా టర్న్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుందండి సో వన్ బై వన్ ఫస్ట్ పెటల్ అయ్యాక దానిలో హాఫ్ సైజ్ చూసుకొని నెక్స్ట్ పెటల్ పెట్టేయాలి ఇలా ఇన్సర్ట్ ఇలా పెట్టాను కదండి నెక్స్ట్ నేను చూసుకొని దాన్ని హాఫ్ నుంచి ఇంకొక పెటల్ సో అలా ప్రతి పెటల్ని పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సో అలా పెట్టుకొని ఫస్ట్ పెటల్ తీసుకొని కొంచెం అలా దీని లాస్ట్ పెటల్ దానిలోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసేయాలి సో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఎలా వచ్చింది అంటే అని సో పెటల్స్ మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైనా షేప్ అవుట్ అయిందేమో చూసుకొని చేసుకోవాలి సో ఇది నేను టూల్ యూస్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ అంతా ఫెవికల్ లేదు కదండి మనం సెంటర్లో బాటంలో అప్లై చేసాము కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం కొంచెం ఫెవికల్ వేసుకుంటూ దాన్ని అటాచ్ చేసేయాలి పెటల్స్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయండి పెటల్స్ ఎందుకంటే ఇంకా డ్రై అవ్వలేదు కాబట్టి సో వన్స్ డ్రై పెటల్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయండి సరే నెమ్మదిగా చేసుకోవాలి దాన్ని ఇలాంటి బౌల్ దొరుకుతుందండి మార్కెట్లో సో అది అలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే షేప్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఫ్లవర్కి ఇలా ఉంచుకోవాలి దీంట్లో ఇలా ఉంచాక మనం చెప్పాను కదండి ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్లో సో మనము ఆ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా స్పాంజ్ పీసెస్ అవి నెమ్మదిగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే డ్రై అయిపోయినాక లేయర్స్ అన్నీ అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి
ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ ఆల్ ఓవర్ ఫ్లవర్ అంతా పెట్టేసుకోవాలి ఇలా వస్తుందండి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఏదైనా సపోర్ట్లో ఉంచుకుంటే డ్రై అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాలక్స్కి క్లేలో నేను శాప్ గ్రీన్ కలిపానండి సో ఇలా వస్తుంది దీన్ని పిన్ చేసుకుంటున్నాను ఆ వైట్ కలర్ అంతా పోతుందండి కాన్ఫ్లవర్ సో ఈ పెలెట్ నైఫ్ యూజ్ చేసి ఇలా మనకి ఎంత లెంత్ కావాలో క్యాలెక్స్ అలా కట్ చేసుకోవాలి ఒక రెక్టాంగిల్ ఫామ్లో కట్ చేసుకున్నాక ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒక్కొక్కటి కట్ చేసుకుంటూ రావాలి సో కట్ చేసుకునేవి డ్రై అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ ఫోల్డర్లో ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి తీసి షేప్ చేసుకోవాలి చెప్పాను కదండి స్పాన్ షీట్ ఉంటుంది ఇలా ఈ టిన్ స్పాన్ షీట్ మీద బాల్ టూల్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఇలా షేప్ చేసుకోవాలి ఇలా షేప్ చేసుకున్నాక సిజర్స్ యూజ్ చేసి కట్స్ ఇచ్చుకోవాలి సైజ్లో ఇలా కట్ చేసుకుంటూ రావాలండి కనిపిస్తుంది కదండి మీకు ఇలా చాలా ఫైన్గా కట్స్ ఇవ్వాలి ఇలా ఒక్కొక్క ఫ్లవర్కి ఫైవ్ కావాలండి ఇలా షేప్ చేసుకోవాలి దీన్ని తిన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇలా బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి కొంచెం ఫెవికల్ అప్లై చేసి గ్రీన్ క్లే తీసుకోవాలి ఇలా రౌండ్గా చేసి సెంటర్లో అలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ క్యాలెక్స్కి కట్ చేసుకున్నాను కదండి ఫైవ్ పీసెస్ సో ఫైవ్ పీసెస్కి గ్లూ అప్లై చేసి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కొంచెం స్పేసింగ్ పెట్టి ఫ్లవర్కి బ్యాక్ సైడ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా వన్ బై వన్ పేస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలి తర్వాత టూల్ యూజ్ చేస్తూ దాన్ని అలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్ తీసుకుంటూ రావాలండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే గ్రీన్ టేప్ పెట్టాలి సో ఇలా తీసుకొని కొంచెం ఫెవికల్ అప్లై చేసుకోవాలి గ్రీన్ టేప్ అలా ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలి సో ఇలా చుట్టుకుంటూ వచ్చేసాక ఎంత కావాలో అంత ఉంచుకొని కట్ చేసేసుకోవాలండి గ్రీన్ టేప్ నెక్స్ట్ బర్త్డే ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఇలా బైండింగ్ వైర్ కట్ చేసుకొని ట్విస్ట్ చేసుకోవాలి నోస్ బ్లైడ్తో తర్వాత గ్రీన్ క్లే తీసుకొని కొంచెం ఫెవికల్ అప్లై చేసి క్లేలోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా నా ఫెవికల్ ఉంటే తీసేసుకొని 
ఇలా రౌండ్గా చేసుకోవాలండి చేసుకున్నాక క్యాలెక్స్కి క్లే అప్లై చేసుకున్నాను ఇంకొకటి పేస్ట్ చేసుకొని చిన్న బట్ కాబట్టి త్రీ సరిపోతాయండి త్రీ పీసెస్ ఇలా పెట్టాను పైన మూడింటిని ఫెవికల్ వేసి పేస్ట్ చేసేయాలి అంటే ఇంకా ఈ ఫ్లవర్ విచ్చిపోనట్టు అనమాట ఇలా నీట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఆ బట్ షేప్ వచ్చేంత వరకు ఎక్స్ట్రా క్లీన్ అలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి సో ఇది స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది కదండి ప్రతి ఫ్లవర్కి సో దానికోసం కొంచెం ప్లేన్ ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇలా చేసుకోవాలి తర్వాత గ్రీన్ టేప్ యూజ్ చేసి వైర్ అంతా కవర్ చేసేసుకోవాలండి బాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ తిప్పుకోవాలి సో బడ్ రెడీ అయిపోయిందండి తర్వాత ఈ ఫ్లవర్ కొంచెం విచ్చుకున్న ఫ్లవర్ అండి ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది మనం చేసింది ఇలా వస్తుంది ఇదండి వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ ద్వారా చెప్పండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఇవి నేను ఆల్రెడీ చేసిన ఫ్లవర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్